പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമനാണ് ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഭൂമി സ്വയം ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഭൂമിയുടെ കോറിലിരിക്കുന്ന ചാർജ്ജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ചാർജ്ജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഭൂമി സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം സ്പിൻ മോഷന് വിധേയമാകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കോറിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ചാർജ്ജർ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം എവിടെ ഒരു ചാർജ്ജർ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാഗ്നറ്റാണ് എന്നാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ആറ്റം ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ആറ്റം പോലും ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് വിവിധ ഓർബിറ്റിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിലെ അപ്പൊ അതൊരു കറണ്ട് കാര്യം കോയിലിന് സമാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ആറ്റം പോലും സ്മോൾ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ ആറ്റം മുതല് വലിയ ഭൂമി പോലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ട് പല സ്ട്രെങ്തിലുള്ള പല ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റ് ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇരുമ്പ് നിക്കല് കൊബാൾട്ട് പോലുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട്സ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് കാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയും കാന്ത കാന്തത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് കാന്തിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാന്തം ആകർഷിക്കത്തില്ല തടി പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള വസ്തുക്കളെ ഒന്നും കാന്തം ആകർഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ ബി സി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഗ്രീക്കുകാരായി അപ്പോൾ ഗ്രീസിലെ ഒരു ഐലൻഡാണ് മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐലൻഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റോണിന് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോണിന് ഈ കാന്തിക വസ്തുക്കളെ അതായത് അയൺ പോലുള്ള വസ്തുക്കളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഗ്രീക്ക് പീപ്പിൾ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ബി സി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വഴി തിരിച്ച കാരണം സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപായിരുന്നു ആ ദ്വീപിലെ ആട്ടിടയന്മാർ ആടുകളെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവരുടെ ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആ ചെരു ടൈപ്പ് ചെരുപ്പുകളായിരുന്നു ആ ചെരുപ്പുകളിൽ ഇരുമ്പാണി തറച്ചി തറച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുമ്പാണി തറച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടന്നും നീങ്ങിയപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പ് ഭൂമിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി അതുപോലെ അവരുടെ ഇരുമ്പ് കോട്ട് ചെയ്ത അവരുടെ വടികളും ഭൂമിയിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുവാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വളരെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നിയിരുന്നത് പിന്നീട് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആണ് ഈ അവിടുത്തെ റോക്കിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയണിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഓറിൻ്റെ ധാരാളം നിക്ഷേപങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയണിൻ്റെ നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റൈറ്റിന് ഇരുമ്പ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അ
നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ആണ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ അത് വന്ന് പാരലായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ചൈനീസ് പീപ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ദിശാസൂചക സ്വഭാവം എന്ന് പറയും ഡയറക്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അത് ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അപ്പൊ സെയിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് അട്രാക്ടിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് അയൺ നിക്കൽ കൊബോൾട്ട് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ കാന്തം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എ ബോഡി പ്രോസസിംഗ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഗ്നീഷ്യ എന്നുള്ള ദ്വീപിലെ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺ ആ സ്റ്റോണുകൾക്ക് കാന്തിക വസ്തുക്കളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നുമാണ് മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ള പദം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇസ് എ പോയിന്റ് നിയർ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് നിയർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് വെൻ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വേർ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്താൽ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ നോർത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോളിനെ നോർത്ത് പോൾ ഒന്നും സൗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോളിനെ സൗത്ത് പോൾ ഒന്നുമാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ആ പോൾസിലാണ് ഈ കാന്തിക ശക്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇരുമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുമ്പ് പൊടി കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എൻഡുകളിലായിരിക്കും ആ എൻഡുകളിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെയേറെ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എർത്ത് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ് ഇപ്പൊ എർത്ത് സ്വയം ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴിയായിട്ട് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ദ റീജിയൻ എറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് എക്സേർട്സ് ഫോഴ്സസ് ഓൺ അതർ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ഓബ്ജെക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് അയൺ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് വിൽ അലൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അലോങ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ദിശാസൂചക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക സ്റ്റോണിന് ഈ പറഞ്ഞ ദിശാസൂചക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വവും അതാണ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിന്റെ പ്രത്യേകത പോലെ തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ചാർജ് റിപ്പിൾ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുക ലൈക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് വിൽ റിപ്പൽ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും റിപ്പിൾ ചെയ്യും അതുപോലെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അട്രാക്ട് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ പേഴ്സ് പോൾസ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോ പോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോ പോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്ത് പോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗത്ത് പോളോ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റമാണ് ആറ്റത്തെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ആറ്റം പോലും ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കോവിലിന് സമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഫേസ്
ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പം അതിൽ ഒരു വസ്തു മാഗ്നറ്റാണ് മറ്റൊരു വസ്തു മാഗ്നറ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പം അട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ റിപ്പിൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേതും മാഗ്നറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലാണ് റിപ്പൾഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട്സ് അയൺ റോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ബട്ട് ഇഫ് എ റോഡ് ഈസ് റിപ്പൾഡ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ബൈ എ മാഗ്നറ്റ് ദെൻ ദ റോഡ് ഈസ് ഷുവർലി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു കാന്തത്തിനാൽ മറ്റൊരു വസ്തു ഷൂ മറ്റൊരു വസ്തു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഷൂ ഉറപ്പിക്കാം ആ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഷൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരു കാന്തത്തിനാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്ന് ചുരുക്കം ഇപ്പൊ കറണ്ട് ലൂപ്പ് അതെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫേസ് നോർത്ത് പോളാരിറ്റി മറു ഫേസ് സൗത്ത് പോളാരിറ്റിയും അത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ എ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഐ അതിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന കറണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൂപ്പിന്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന നോർത്ത് പ്ലാരിറ്റി ആയിട്ടും മറു ഫേസ് സൗത്ത് പ്ലാരിറ്റിയുമായിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്ന ചുരുക്കം അതായത് കറണ്ട് കാര്യം കോയിൽ അത് ഏത് ഷേപ്പിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ സർക്കുലർ ആയിക്കോട്ടെ നിർബന്ധമില്ല കറണ്ട് കാര്യം കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ഐ എ ആണ് വേർ എൻ ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഐ കറണ്ട് ആൻഡ് എ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാനറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ റിവോൾവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കോയിലിന് സമാനമാണ് സർക്കുലർ കറണ്ട് കാര്യം കോയിലിന് സമാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കേഷിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം റിവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബ് ഐ ടി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ബൈ വി ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് അത് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് കരുതുക ആ റേഡിയസ് ഉള്ള ആണ് ആ ഷെല്ലിന്റെ റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് ആർ ആണ് എങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അപ്പൊ ആ വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവിനെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തിനെ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പീരീഡ് കിട്ടും ടൈം പീരീഡ് അപ്പൊ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ബൈ വി എന്നുള്ളതാണ് ആ പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇ വി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ദർ വിൽ
ടു എം ഇൻറ്റു എം വി ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ബൈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ഇ വി ആർ ബൈ ടു ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ന്യൂമറായിട്ടുള്ള ഡിനോമറായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എം കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുക എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു എം വി ആർ വേർ എം ഇ ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വി ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് റിവോൾവിങ് ആർ ഈസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റൽ അപ്പൊ എം വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ആണ് എൽ എൽ വെക്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇ ബൈ ടു എം ഇൻ ടു എൽ എൽ ഈസ് എ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് അപ്പൊ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബോറിൻ്റെ പോസ്റ്റിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻ്റെ കറൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആർ വേർ എൻ ഈസ് ദ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന് എഴുതാം വേർ എൻ ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൺ കൊടുത്താൽ അത് ക്യാഷ് എല്ലാവും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ടു കൊടുത്താൽ എൽ ഷെൽ അതേപോലെ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ക്യാഷ് ഷെൽ ഒറ്റ ഷെൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബൈ ഫോർ പൈ എം ഇൻ ടു എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് അപ്പൊ അത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡൈസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കോളംസ് എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ നയൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡൈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആംബിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് ദീസ് വാല്യൂസ് കോൾഡ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഇപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ വൺ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബോർ മാഗ്നറ്റോണിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എം വേർ ഇ ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് എച്ച് പ്ലാങ്സ് കോൺസെന്റ് എം ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്ന് പറയും അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ വഴിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആ കറണ്ട് കാര്യം കോയിലിന് സമാനമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആണ് അടുത്ത ഓരോ ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റുകളായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം ഇതൊരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ആറ്റമാണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഒരു കേഷ്വലി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനറ്റിക് മൊമെൻറ്റുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സോളിനോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കാര്യം സോളിനോയിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് കാര്യം സോളിനോയിഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ അയ്യ അമ്പേർ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടെൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രല് മ്യൂസ് ഓർ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് സൗത്ത് പോളായിട്ടും ആയിട്ടും മറ്റേ എൻ്റെ നോർത്ത് പോളായിട്ടും അതും ബിഹേവ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലൂക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ നോർത്ത് ആയിട്ടും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സൗത്ത് ആയിട്
ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലോട്ടുള്ള ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നാൽ ആ ഫിഗറിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യം എൻഡിലല്ല അതിൻ്റെ പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്വൽപ്പം ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ സൗത്ത് എൻഡിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം ഉള്ളിലായിട്ടാണ് സൗത്ത് പോൾ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് തമ്മിലുള്ള ലെങ്തിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് എന്നും ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആക്ച്വൽ ലെങ്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലെങ്ത് ആൻഡ് ജോമെട്രിക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് നിയർലി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ആൻഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോള് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ടു പോൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഒരേ പോലുള്ള പോൾസ് സംഖ്യകളായിരിക്കും അത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അകലിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളായിട്ട് പെരു പെരുമാറും എ പെയർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ബൈ എ ഫൈനറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എം ആൻഡ് ദ സെപ്പറേഷൻ ടുവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അതിൻ്റെ അകലം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോൾ സ്ട്രെങ്ത് സ്മോൾ എം ഇൻറ്റു ടുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ആംബിയ മീറ്റ് The direction of dipole moment is from south pole to north pole. South is north lake. If you compare the electric dipole, the electric dipole is a dipole moment. It is a negative charge and a positive charge. Now, south is a north lake. If you have a positive charge, the positive charge is a positive charge. The positive charge is a positive charge. The negative charge is a positive charge. The negative charge is a south pole. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അതിലൊരു ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അതിൽ ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിന് സമാനമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അതിൽ ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡൈപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു തീറ്റ ആംഗിൾ ചെരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിയോട് എം ബി ആക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഹെൻസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ അപ്പോൾ സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബി സ്ട്രെങ്കുള്ള ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് വിധമാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ലൈനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ടോർക്ക് ഓർ റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് സോ ദർ ഈസ് നോ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഹൗ ഓവർ ദ ഫോഴ്സസ് ആർ എലോങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എ കപ്പിൾ ഓർ എ ടോർക്ക് ഹെൻസ് ദ മാഗ്നറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ടോർക്ക് അപ്പോൾ ആ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇന്ന് ബി ആണ് വേറെ എം ഇസ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവൽ സെൻറ്റിറ്റ് വേർ ടുവൽ ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ടുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം എന്ന് എഴുതാം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എം എഴുതാം അപ്പോൾ എം ബി സെൻറ്റിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ക്രോസ് ബി എന്
ടോർക്ക് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എം ആൻഡ് ബി ഇപ്പോൾ ദേർ ഫോർ ഇക്കിലുകൃത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ അത് അതിൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് തീറ്റ ആംഗിൾ ടേൺ ചെയ്യുന്നു ടേൺ ചെയ്താൽ അത് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്കും ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കും ഈക്വലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ഇക്കിലുകൃത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്കിലുകൃത്തിൽ ടോർക്ക് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ ഐ ആൽഫ ഐ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി സെൻറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പൈ ഇൻറ്റു ആൽഫ വിൽ ബി എം ബി സൈൻ തീറ്റ അത് ഇക്വേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പൈ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എം ബി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ആംഗിൾ തീറ്റ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എം ബി ബൈ ഐ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം ബി ബൈ ഐ വരുന്നു എം ബി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എം ബി ബൈ ഐ ഇപ്പം ടു പൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എം ബി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ടി വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു പൈ റൂട്ട് ഐ ബൈ എം ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്നും ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഐ ബൈ എം ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പി ഇക്വേഷൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡിലാണോ ഇരിക്കുന്ന ആ ഫീൽഡിൻ്റെ മാനറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബി എച്ചിൻ്റെ വാലി ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഐ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണോ ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചുരുക്കം അതുപോലെ നമ്മൾ ഡൈപ്പോളിനെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വരും സ്മോൾ വർക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സ്മോൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ടോർ ഡി ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടാണ് എം ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ അപ്പോൾ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മുതൽ തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു എം ബി സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുക തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആയിരുന്നു ആ നയൻറ്റി അതായത് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് തീറ്റ ആംഗിൾ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എം ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എം ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം അതായിരിക്കും ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി
is a constant of proportionality. Mu is a value of 4 pi into 2 minus 7. That's the value. Magnetic is the constant. Electricity is the constant. 1 by 4 pi epsilon is the value. That's the value. Mu is 0 by 4 pi. That's the vector formula. Mu is 0 by 4 pi. M1 is 2 by R square. Unit vector R is the value. Unit vector R is the value. And poles are the value. Poles are the value. The magnetic field due to a magnetic dipole. The magnetic dipole is the axial line, the equatorial line, the magnetic field is the strength of the magnetic field. The magnetic field is the strength of the magnetic field. The electric dipole is the axial line, the equatorial line, the field is the strength of the magnetic field. That is the same as we can derive here. That is what we can do. That is what we can do. The axial line is the magnetic field strength of the mu0 by 4 pi into 2m by x cube by the magnetic field. Then we will realize that the constant is not the same. The dipole is 1 by 4 pi epsilon 0, 2p by x cube. Then the magnetic dipole is the magnetic field strength. Mu 0 by 4 pi 2m by x cube. M is the magnetic moment. Then the equatorial or bisecting plane is the equation. Mu 0 by 4 pi into m by x cube. अतः इधर एक्सेल लाइन ले सेम डिस्टेंस अन्य आना डर इक्वेटोरल लाइन ले एक्सेल लाइन ले सेम डिस्टेंस अन्य आना हम लड़कर देंगे ना एक्सेल लाइन इंटर नए रेप दिए मार्टिक फील्ड्स अंदर इक्वेटोरल लाइन ले कारण तो लोगों ने चुर का फिर तो नमूद नए रेप इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटर सेम डेरिवेश Magnetism adalah, adanya comparison sama berkurang dengan dipole mo elektrik elektrostatik sama adalah dipole mo mana P yang diorang elektrik berjaya jauh persen dia itu, magnetism sama adalah M yang diorang elektrik berjaya jauh malah persen dia itu, equatorial field, for a short dipole orang ni, adanya equation ni orang adalah 1 by 4 pi epsilon zero P by R cube ayer itu, berada mu zero by 4 pi M by R cube ayer itu, axial line la field orang ni, 1 by 4 pi epsilon zero 2 P by R cube ayer itu. मान डिस्टेंस आता आने के लिए पन म्यूसर बाय फोर पाइ इंड टू एम बाय आर क्यूब आए रहनु अदौले एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क पी क्रॉस ही आए रहनु मार्केट डिस्टेंस आता एम क्रॉस बी आए रहनु एलेक्ट्रिक फील्ड लेना जिन्हें लो पोटेंशियल लेना जिन्हें लो माइनस पी डॉट टी आए रहनु मार्केट डिस्टेंस आता माइनस � Electrostatic sila, kita mula gosus tiaran, kita mula belajar itu. Electrostatic sila gosus tiaran, barang itu surface ini kerana electric field atau close surface, orang one by epsilon zero times total charge yang closed by the surface ni. Magnetic sila agak tu orang, magnetic sila ada barang itu magnetic field, ada magnetic sila ada low barang itu surface ini kerana magnetic field atau close surface will be equal to zero orang orang. Tanya kerana mana barang itu. Magnetic fields do not begin or end at any point. Magnetic field lines are closed to path. That is, magnet is north pole to south pole. That is, the magnet is not the same as the magnet. The magnet is not the same as the magnet. The closed loop is the same as the magnet. Number of lines centering a surface will be equal to number of lines leaving that surface. That is, the magnet is not the same as the magnet. We are not the same as the magnet. Closed surface itu dah, adanya itu north pole, south pole mana eksisti, itu north pole dan ni, alangkah south pole dan ni eksisti itu, la magnetic mana pole se eksisti, ia tu guna, mula, adanya itu total field sem di luar dah, aduh zero ini baru, pada guna dah mungkin, nama lirik itu, itu surface sem di luar lah, magnetic field or a closed surface will always be zero, adanya gosus law in magnetism perih. Ni ada ada mula guna ni ada boleh guna. Earth in the magnetic field ने कुछ जान terrestrial magnetism Earth itself is a magnet ने यान बोला जो पर ये कारण हों बोला जो Earth in the core ले very high temperature लाना matter exists ये इंदर around 6000 Kelvin temperature ले molten state ले चार जिरे particles ions आये था ना particles exists ये इंदर अब वो भूमि अत ये अच्छे जंडे कारण हों नंदन तो मुकरिया तो therefore that will constitute a spin motion Bumi yang ada acara itu kerana itu guna ada le core molten state ni dikira charge ribu partikel sum 
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് വിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ ആ എലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതാണ് ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ കോറിലെ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് നോർത്ത് പോളാരിറ്റിയും സൗത്ത് പോളാരിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ടെറസ്റ്റിയൽ മാഗ്നറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമിയുടെ ജോഗ്രഫിക് നോർത്തും ജോഗ്രഫിക് സൗത്തും അപ്പം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് ആണ് സോറി ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് അപ്പം ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് സൗത്ത് അവ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എടുത്താൽ അതാണ് ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ജോഗ്രഫിക് പോൾസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആ ആക്സിലാണ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോളാർ ആക്സിസ് ഭൂമിയുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് അപ്പൊ ആ ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി പ്ലെയിൻ ദറ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് ഇപ്പൊ ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അതാണ് ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ജോഗ്രഫിക് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജോഗ്രഫിക് ഇക്വേറ്റർ ഫിഗർ ആ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും അത് തന്നെയാണ് ജോഗ്രഫിക് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ജോഗ്രഫിക് ഇക്വേറ്റർ ആർ അറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ജോഗ്രഫിക് പോൾസ് അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പോയിന്റും ഭൂമിയുടെ പോൾസിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും ചുരുക്കം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ അത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ജോഗ്രഫിക് ആക്സിസ് നിയർലി അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾസ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് സൗത്ത് പോളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് എബവ്
ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ മാർക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ആ സ്ഥലത്തെ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് വേരി ചെയ്യും ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഡിക്ലിനേഷൻ ആയിരിക്കും ലൈൻസ് ഷോൺ ഓൺ ദ മാപ്പ് ത്രൂ ദ പ്ലേസസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡിക്ലിനേഷൻ ആർ കോൾഡ് ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് ഒരേ ഡിക്ലിനേഷൻ ഉള്ള പ്ലേസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരേ ഡിക്ലിനേഷൻ ഉള്ള പ്ലേസസ് തമ്മിൽ ഇമാ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെ ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചുരുക്കം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഡിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഹൊറിസോണ്ടലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് എർത്ത് റിസൾട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഇപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമ്മൾ അളക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ആ സ്ഥലത്തെ ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആ സ്ഥലത്തെ ഡിക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഓർ ഡിപ്പ് സോറി ഡിക്ലിനേഷൻ അല്ല ഈ ഡിപ്പ് ഓർ ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ആണ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഡിപ്പ് ഓർ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് എർത്ത്സ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്പ് ഓർ ഇംഗ്ലിനേഷൻ അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് നയൻറ്റി എറ്റ് പോൾസ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ സീറോയും പോൾസിൽ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തിരിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഹൊറിസ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ തിരിയാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാനറ്റിക് നീഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും പോൾസിലേക്ക് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ആയാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കൂടി പോൾസിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം പോൾസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോൾസിൽ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പോളിൽ നിന്ന് നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നു രണ്ട് പോളിൽ എന്നാൽ അത് ഇക്വേറ്ററിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു സോണിലായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കും ലൈൻ ഡ്രോ ഓൺ ദ മാപ്പ് ത്രൂ പ്ലേസസ് ആ സെയിം ഡിപ്പ് ആർ കോൾഡ് ഐസോ ക്ലിനിക് ലൈൻസ് ഐസോ ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഡിപ്പുള്ള പ്ലേസസ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെ ഐസോ ക്ലിനിക് ലൈൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ് മാറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനെ രണ്ട് കമ്പോണന്റുകളായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ബി എച്ച് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ബി വി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണന്റുകളായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിലെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും തീറ്റ ഇസ് ദ ഡിപ്പ് അറ്റ് ദ പ്ലേസ് ദ ടോട്ടൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത്സ് മാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡസ് നോട്ട് ലൈ ഇൻ എനി ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ instead it lies along the direction at an angle of the dip to the horizontal the component of earth's magnetic field along the horizontal at an angle delta is called the horizontal component of earth's magnetic field vh is called v cos delta where delta is a dip at the place similarly vertical component bv is equal to v sin delta അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ബി ഇസിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ബി എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ല
delta will be equal to bv by bh എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് എർത്തിന്റെ എലമെന്റുകൾ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് മാനറ്റിക്സും അപ്പൊ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് എലമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് എർത്ത് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടു അവർ ഡിപ്പ് ഓർ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എർത്തിന്റെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിസം എർത്ത് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റ് അതിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കമ്പോണന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ അതില് ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഹൊറിസോണൽ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ആണ് അതുപോലെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണന്റിന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വരുന്നത് ഇക്വേറ്ററിലായിരിക്കും അതുപോലെ പോൾസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഹൊറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ബി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ബി എച്ച് ന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്ററിലും രണ്ട് പോൾസിലും ഒക്കെയും പോകുമ്പോൾ ബി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുകയും ചെയ്യും ബി ബിയുടെ വാല്യൂ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് മാക്സിമം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോൾസിലാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ബി വി വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതേ രീതിയിലാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഡിപ്പിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വരുന്നത് നയന്റി ആണ് നയന്റി പോൾസിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക ഇക്വേറ്ററിൽ അത് സീറോയും ആയിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത്സും മാനറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിസം അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെ ഒരു ആറ്റമിക് മാഗ്നറ്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എർത്ത് ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്